د امریکا غږ په پښتو خبري خپرونه کې د بیت المقدس په اړه د خاصې غونډې نتیجه د اسلامي هیوادونو شورا بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وپیژاند په ننګرهار کې د داعش پر ضد جګړه د ننګرهار په ولایت کې د روانو حالاتو او له داعش سره د روانې مبارزې په اړه د ننګرهار لوالي سره مرکه کوو او د کوڅه ډبو سپیو درملنه په کابل کې یو کلینیک چې اصلي مرکز یې په لندن ښار کې دی د کوڅه ډبو سپیو درملنه پیل کړې ده دا او ډېر نور له موږ سره تعقیب کړئ السلام علیکم محمد بخیر زه احمد شکیب دوست یم په روان خبرونه کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو د غونډې پر اعلان او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه مهم رپوټونه او مرکې لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر پلی کېدو ټینګار کړی دی شمالي کوریا په دې وروستیو کې نوي راکټونه ازمویلي دي چې ویل کېږي یو ډول راکټ یې د امریکا خاوره په نښه کولی شي د دې خبر نور تفصیل له خپلې همکارې برېښنا او مرخیل نه چې دلته په سټوډیو کې راسره ده برېښنا جانې آیا روسیه به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له غوښتنې څخه ملاتړ وکړي ستاسو په نظر سلامونه شکیب جان او سلامونه درنو لیدونکو ته روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د شمالي کوریا په وړاندې د ګڼ شمېر بندیزونو ملاتړ کړی خو په امریکا او جنوبي کوریا یې تور پورې کړی چې پیونګیانګ په پوځي تمرینونو راپاروي روسیه تر چین پر شمالي کوریا لږ اغېزه لري خو د امریکا په پرتله یې له پیونګیانګ سره اړیکې ښې دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش نن پنج شنبې په توکیو کې د جاپان له صدراعظم شینزوابي سره په خبرو کې ویل چې پینګیونګ او نور حکومتونه باید د شمالي کوریا په اتومي پروګرام باندې د دغه سازمان د امنیت شورا لخوا پریکړه لیک عملي کړي اول باید دا د شمالي کوریا لخوا عملي شي خو دا باید د نورو هغو هیوادونو لخوا هم عملي شي چې په دې مسئله کې مهم رول لري بندیزونه یقیني شي ترڅو ټاکلی هدف چې د شمالي کوریا بې وسلې کول دي ترلاسه شي د کاغلی ګوتیرش دا سرګندونې دوه ورځې وروسته له هغه دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن ویلي وو چې هیواد یې له شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو دی جاپان بیا ډېره هڅه کوي چې پر پینګیونګ فشار راوستل شي چې د شمالي کوریا د اتومي او توغندیو د پروګرام په اړه مذاکرو ته حاضر شي موږ تاییدوو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک باید عملي شي د شمالي کوریا د بې وسلې کولو لپاره خبرې اترې هم ډېرې مهمې دي ځکه پیونګیونګ د خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پنج شنبې په مسکو کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د متحده ایالاتو لخوا پر شمالي کوریا باندې برید به ناوړې پایلې ولري او هغه هیله لري چې د شمالي کوریا د مسلې حل لپاره د واشنګتن سره په ګډه کار وکړي موږ باور لرو چې دواړه اړخونه د وضعیت د ویجاړولو نه لاس واخلي زه هیله لرم چې زموږ په منځ کې په عادي او مترقي توګه د ګډ کار لپاره منطقي او مشترکه وجه رامنځته شي چې یو اړخ هم د دې متقابلې رویې نه ضرر ونه ګوري شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو او د نړیوالو لخوا د غندونو برسیره خپل اتومي او د توغندیو پروګرام انکشاف ته دوام ورکوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریک تلرسن تیره ورځ وویل چې هیواد یې له شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو دی دا د امریکا په پخوانۍ پالیسي کې بدلون ښيي چې غوښتل یې پینګیونګ باید د مذاکراتو لپاره له خپل اتومي پروګرام څخه لاس واخلي مسکو له شمالي کوریا سره د امریکا د خبرو د وړاندیز هرکلی کړی او دا یې د پینګیونګ د اتومي وسلو د پروګرام په سر ترینګلي وضعیت ته رغنده او یوازینی سمه لاره بلل ده شکیب جان ډیر زیاته مننه بریښنا جان کور دی ولان شمجو د افغانستان حالاتو ته د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو کې پرمختګ شوی ده چارواکي وایي چې د ماینونو شتون او د ځانمرګو برید کوونکو خطر په عملیاتو اغېز کړی ده په ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال زبی الله غازي د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي هغې سیمې ته ورغله چېرته چې د جګړې لمړی کرخه بلل کېږي عملیات کوونکي ځواکونه د داعش د نښانشتون کو لډاره په احتیاط قدم ګدي ځکه د اسلامي دولت نومي وسلوال په کورونو کې خوندي شوي 
د ننګرهار په خوږیانو کې د ګډو حکومتي ځواکونو د عملیاتو څلور ورځې تېرې شوې چې چارواکو په کې د وزیرو تنګي د څلورو کلو د نیولو او شپږ اشتو داعش وسلوالو د وژل کېدو دا وکړې اول خوازخېلو کلی دی پتمخېل دی بام راغه دی او دا تقریبا ډېر کلي دي زمونږ د خپل تصرف لاندې راوړي زمونږ د تصرف لاندې زمونږ امنیتي قوتونه په کې په ځای دي د جګړې په تاوده ډګر کې د سولې سمبولونه یا کوترې پر دیوالونو ناستې وې خو په کلو کې هیڅ ځایي خلک ونه لیدل ځکه د دغې جګړې له امله نږدې لس زره کورنۍ خوندي سیمو ته تښتېدلې دي داعش وسلوال د پچیراګام ولسوالۍ د تورې بورې له دغه ستراتیژیکې سیمې نه د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي ته راواوښتل دغلته د وسلوالو طالبانو سره تقریبا یوه میاشت جګړه وکړه تر هغې راوروسته حکومتي قواوو د دغو دواړو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات شروع کړل او اوس په دغه سیمه کې د حکومت او داعش وسلوالو ترمنځ توده جګړه روانه ده په لږ ورخوا ساحو کې طالبان او داعش هم په خپلو کې نښتلې دي او د هغې نه پورته شیرین ضابط کله انګوره او مرګی شامک کلی او شارو مرګی د منتې کپات دی د غرونو په لوړو څوکو واورې شوي او چارواکي وایي خپله مخالفه ډله تېښتې ته نه پرېږدي خو د عملیاتو ورو کېدلې د ماینونو او داعش ډلې د ځانمرګو بریدګرو له ډاره یو څه قلار دي نیروی جنگی دشمن کې اونها به نام فدایي ساختن به نام انتحادي ساختن در باز منطقه دیده میشه که ما به خاطر که مردم ملکی د باز جایا هست اونا تلفات نشوند و جلوگیری از طرفات داشته باشیم و ایسته ایسته بالا از اونا عملات خده آغاز کردیم تر روز داعش یا طالبانو د دغو جګړو په اړه رسنۍ او ته دی ویلي خو ځنو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې حکومتي قوا او د داعش خلاف له طالبانو سره چلن یو څه نرم کړی دی زبی الله غازی اشنا تلویزون جلال آباد د افغانستان په ختیځ کې د روانو حالاتو په اړه د ننګرهار لوالي محمد ګلاب منګل سره خبرې کوم دی همدا اوس ل کابل نه پر سکایپ له پروګرام سره عمل شوی د والی صاحب سلام پروګرام ته پخیر راغلی په وروستیو کې له ننګرهار څخه د نامنیو ډیر بد خبرونه راځي د داعش او نورو وسلوالو تهدید تر څنګ خلک له جنایي جرمونو څخه شکایت کوي ننګرهار کې خلک ولې له امنیت نه شکایت لري او د امنیت احساس نه کوي خبره دا ده چې فکر کوم چې د تخنیکي ستونزې له کابله زمونږ پرېکړه زمونږ اړیکه پرې شوله مونږ به کوښښ کوو چې له والي صاحب سره خبرې وکړو د اوس لپاره پروګرام ته دوام ورکوو اوس هم بېرته ګرځو نړیوالو مطالبو ته د نیویارک مشکوک بریدګر عقاید الله تر بلې میاشتې د محاکمې تر دایرېدو پورې به په توقیف کې وي دغه کس د ډله ییزې وسلې په کارولو او په ګڼ میاشتې سیمه کې بم ته د انفجار ورکولو پر هڅو تورن ده د امریکا فدرال څارنوالانو دغه ځوان بنګلدېشي مهاجر رسما په ترهګرۍ تورن کړی دی چارواکي وایي چې بریدګر د داعش ډلې نه الهام اخیستی د نشه توکو یو ستر برازیلی قاچاق وړونکی برازیل ته ورڅېر ما پاراګوای کې نیول شوی دی برازیلی چارواکي وایي چې مارسیلو پلیتو یې د چهارشنبې په ورځ توقیف کړی دی دا کس په وژنو او په ریو دی جنیرو ښار کې یو ورانکارې ډلې ته د وسلو په رسولو تورن دی د سرې قماندې یا ریت کماند ورانکاره ډله په ریو دی جنیرو کې پر یوې بې وزلې او نادارې سیمې کنټرول لري د اسلامي هېوادونو د همکارۍ سازمان په ترکیه کې د دې سازمان د مشرانو د خاصې غونډې په پای کې بیت المقدس د فلسطین د پایتخت په توګه وپېژاند د غونډې پرېکړه لیک کې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پېژندل غندل شوي او د امریکا له حکومت څخه غوښتل شوي دي چې په دې اړه خپله فیصله بېرته واخلي د استانبول په دغه یوه ورځنۍ غونډه کې دوهویشت مشرانو او د بهرنیو چارو درویشت وزیرانو ګډون کړی و دغه غونډه د هغو نښتو په ترڅ کې وبلل شوه چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پېژندلو په اړه د امریکا له اعلان وروسته یې زیات شمېر مخالفتونه پارولي دي د غونډې کوربه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان 
د خپل وینا په جریان کې پر امریکا او اسرائیل دواړو نیوکې وکړې او دوغان په ځانګړې توګه پر اسرائیل تور ولګاوه چې د ټول فلسطین د نیولو په لټه کې دی او د یو ترهګر دولت په توګه چلند کوي هغه همدا راز له نړیوالې ټولنې کلکې غوښتنې درلودې زه هغو ټولو هیوادونو ته چې نړیوال قوانینو او عدالت ته ژمن دي بلنه ورکوم چې بیت المقدس د اشغال شوي فلسطین د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني مونږ نور انتظار نشو کولی مونږ به د اسلامي هیوادونو په توګه هیڅکله د یو خپلواک فلسطین په اړه چې بیت المقدس پلازمینه وي له خپلې غوښتنې تیر نشو خو دغې غونډې په داسې حال کې په سیمه کې موجود اساسي اختلافات برسېره کړل چې د سعودي عربستان او مصر په څېر د هیوادونو مشرانو په کې برخه نه درلوده د امریکا لیدلوری د سعودي عربستان او مصر لپاره ډېر اهمیت لري هغوی نه غواړي چې د امریکا له پرېکړې سره مقاومت وکړي هغوی د ترکیې اردن او ایران په پرتله غلي دي د فلسطین مشر محمود عباس یو نه منونکی پیغام درلود او ادعا یې وکړه چې د بیت المقدس په اړه ټرمپ ګوښه شوی دی په دغې پرېکړې سره متحده ایالاتو د یو منځګړي په توګه خپله وړتیا له لاسه ورکړې او په سیاسي پروسه کې به هیڅ رول ونه لري مونږ نور دا نه منو چې دا دې په سیاسي پروسه کې رول ولري امریکا د اسرائیل پلوي کوي دا زمونږ دریځ دی چې په اړه یې ستاسو ملاتړ غواړو د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې د هغې ژمنې په اړه اعلان وشو چې د فلسطین دولت به چې ختیز بیت المقدس یې پلازمینه وي په رسمیت وپېژني تا جمین یار د اشنا تلویزیون امریکا غږ بیرته ګرځو کابل ته هلته د امریکا غږ د کابل په سټیډیو کې د ننګرهار له والي سره بحث ته دوام ورکو والي صاحب بیا هم سلام پروګرام ته تاسو ته راغلاست وایو په دې وروستیو کې له ننګرهار څخه د نامنیو ډېر بد خبرونه راځي د داعش او نورو وسله والو تهدید تر څنګ خلک له جنایي جرمونو څخه شکایت کوي ننګرهار کې خلک ولې د امنیت احساس نه کوي بیا ما تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته ننګرهار خو اول د ننګرهار موقعیت تاسې پوهېږئ چې د ډیورن له کرښې سره څېرمه هغه ولایت دی چې لس ولسوالۍ زمونږ د ډیورن کرښې ته څېرمه پرتې دي او دوه سوه شپاړس کیلومتره دلته مشترک مرز لرو د دې نه علاوه تېر کال داعش په یو لوی قوت سره په ننګرهار کې موجود و په چین کې لوی مراکز و او په کوټ کې همدارنګه هس کمینه کې خو سږ کال د داعش هغه قوت مات شوی دی او داعش په داعش ډلې په هغه قوت سره اوس په ننګرهار کې شتون نه لري ځینې وړې ډلې لا اوس هم شته چې کله کله زمونږ د خلکو د ځورونې سبب ګرځي پوره یو کال وړاندې داعش کوشش کوه چې د پچیراګام سیمه ونیسي هلته زمونږ امنیتي ځواکونو دوی ته ماتې ورکړه او اوس هلته د سیمې خلک د خپلې سیمې ساتنه کوي د ولسي پاڅون په چوکاټ کې یا د ولسي قوت په شکل سره خپلې سیمې ساتي ولی سه کله چې خبرې شو د ډول هلته ما چې وخوړه نو دوی ساک کال د خوګانه یو سیم بله بله تاسو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د داعش وسلوال په نخان ویشتون کو وسلو او نورو تجهیزات سمبال دي دوی ته د کوم زینه دا وسایل رسیږي دوی د چالو خو ایک مال کیږي نو دا خو یو لوی پختنه ده او دې ته په سیاسي لحاظ باید هغه کشفي او استخباراتي ارګانونه باید هغه ته ځواب ووایي ولې تاسې د داسې یو ولایت والي هستئ چې هر چا همدا اوس له داعش سره لویه جګړه روانه ده تاسې ممکن په دې خبر واوسئ چې هلته د کوم ځینې اکمال کېږي دغه خلک او زه غواړم چې ووایم چې داعش اکمالېږي له بهر نه او د داعش مراکز چې تمویلېږي هغوی ته سلا وسلې مهمات او نور منابع په لاس کې ورکوي د ډورن د کرښې نه هغه دوی تمویلېږي او دوی سره کومک کوي او مرسته کېږي دې کې هېڅ شک نشته لومړۍ ډلې چې کله ننګرهار ته داخلې شوې د ورکزو خلک او ورسره پاکستاني اتباع و وروسته وروسته د دوی لیکو ته نور خارجي اتباع هم را داخل شول او بالاخره په ننګرهار کې لوی مراکز جوړ کړل چې سخت کال د عملیاتو په نتیجه کې دغه مراکز اوس تر ډېره بریده له منځه تللي دي او د دوی هغه د قومندې محلات او د دوی لوی پټنځایونه 
هغه اوس لمنځه تللي دي او په وړو ګروپونو کې فعالیت کوي او د وروستي وختونو کې دوی په خوګیانو کې رخنه وکړه او د خوګیانو زیات شمیر خلک له خپل کورونو نه او له خپل سیمو څخه کډه کولو ته اړ شول چې موږ خو ټول په ډیر بیړې سره د خوګیانو کم وخت کې څخه همدا اوس موږ یو ریپورټ درلود اجازه را کړئ چې بل مهم پختنې ته زمر اجازه وکړم داسې ویل شي چې دایش به په ټول افغانستان په تیر بیا په روان کال کې په ننګرهار کې لمن زړل کیږي د ناټو د قوماندان د اجمنه ولې پوره نه شوه او تسپیږي چې په جوزجان کې هم د دایش ګواخ زیات شوی ده داسې خکاري چې لنګرار څخه اوس نور ولایتونه ته دغه جنګیالي تللې دي زه یوازې که د ننګرهار خبره تاسو ته وکړم زه په پوره ډاډ سره خپل ننګرهار ولس ته او افغانانو ته ډاډ ورکوم چې په ننګرهار کې دایش اوس هغه قوت نه دی چې هغه د یوه خطرناک قوت په حیث د ننګرهار خلک وګواښي دوی یوازې په هغو سیمو کې چې هلته طالب ډلې فعالې وې هلته د طالب ډلو په وړاندې دوی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې خلک متظرر شول او خلک کډې کولو ته اړ شول زمونږ خوتونه سیمې ته رسېدلي دي عملیات روان دي تر دې مهاله د لسو کلیو په شاوخوا کې د دوی له وجود څخه پاک شوي دي تقریبا نهه ویشت کسان د دوی له منځه تللي دي او د دې تر څنګ هغه عزیزان او هغه د خوګیانیو ولس چې خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوی و هلته بشري کومکونه رسېدلي دي تر اوسه پورې شپږ زره کورنیو سره مرسته شوې ده او د مرستو دا نړۍ دوام لري کور مو ودان ستاسو له توضیحات څخه ډېره زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ ما این د انسان یو غټ دښمن بلل کیږي په افغانستان کې د ځینو ادارو حصه یې ښيي چې هره میاشت په منځنۍ کچه نږدې سل تنه د ماینونو د چاودنې له امله قرباني کیږي د السو په نوم یو معصه وایي چې د ماین قربانیان اکثره د جنوبي ولایتونو خلک دي د ماین په چاودنه کې د خلکو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې په داسې وخت کې زیاتېږي چې په پام کې د افغانستان سر له راتلونکې اونۍ د سویس په جنیف کې د ماین د مخنیوي د نړیوال میثاق په اړه د غونډو مشري پر غاړه واخلي رحیم ګل څاروانې په اړه له کابل نه دا ریپورټ رالېږلی دی امینه عظیمي یوه له هغو مېرمنو ده چې د ماین قرباني شوې امینه عظیمي خپله یوه پښه د ماین د چاودنې په پېښه کې له لاسه ورکړې ده امینه عظیمي وایي د خپلمنځي جګړو په مهال چې د دوهم ټولګي زده کوونکې وه د ماین ښکار شوې وایي ژوند دی له معلولیت سره سخت دی مېرمن عظیمي اوس د ماینونو د قربانیانو نه د ملاتړ په یوه اداره کې کار کوي د ټولو هیله دا ده چې سراسري سوله راشي نور هیڅ ماشوم مور یا خور زما په څېر معلول نه شي کاشکې په افغانستان کې چې موږ معلولین یو موږ ته رسیدګي کې دی لکه د نورو هیوادونو په څېر هغوی ته ټولې اسانتیاوې شته له ماینونو نه د متاثره افغانانو مؤسسه وایي چې هره میاشت په منځنۍ کچه په افغانستان کې د ماینونو د چاودنې له امله نږدې سل تنه قرباني کېږي دا څو په نوم د دې مؤسسې مشر اسلام محمدي په کابل کې د ماینونو د قربانیانو د سروې د اعلان په مهال وویل چې په دوه زره شپاړلسم کال کې د ماینونو د قربانیانو شمېره د دوه زره پنځلسم کال په پرتله خورا زیاته ده متاسفانه آمار قربانیان در افغانستان متاسفانه په افغانستان کې د وړم کال په پرتله تیر کال د ماینونو د قربانیانو شمیر شپږ سوه درې دېرش زیات شوی دی تیر کال نولس سوه درې څلوېښت تنه د ماینونو د چاودنو قرباني شوي وو وړم کال بیا دیارلس سوه لس تنه د ماینونو قرباني شوي دي له جنیوا د دوه زره اوولسم کال د ماینونو د څار راپور ښيي چې په دوه زره شپاړلسم کال کې اته زره شپږ سوه تنه د ماینونو ښکار شوي چې دوه څلوېښت په سلو کې پکې ماشومان یاد شوي پنځه کاله پرلپسې افغانستان د ماینونو د قربانیانو لوړه شمېره درلوده د افغانستان سویلي ولایتونه تر نورو زیات د ماینونو قرباني ورکوي لوی لامل یې د سړک د غاړې ماینونه او مقناطیسي بمونه یادوي د ماین پاکونې د مؤسساتو په وینا اتیا په سلو کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د مهال ماینونه پاک شوي خو تر ټولو لویه ستونزه د نویو ماینونو ده دمګړۍ په افغانستان کې په شپږ سوه کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه شته چې لا پاک شوي نه دي سږ کال له یمن وروسته افغانستان دوهم هغه هیواد بلل شوی دی چې د ماینونو له امله زیات قرباني لري د ماین پاکونې د مؤسسو د شمیرونو له مخې په هره میاشت کې اته نوي تنه په افغانستان کې د ماینونو قرباني کېږي رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل دپاره وګورئ که غواړئ د هغو پېښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی 
بیا هم خرغل است زموگ آستا استرمان زوتن یوازی یا کلکت. هند در افغانستان پشمول دشوار خوا آویا هوادونو دزوانانو دویلوی گنده کرباو. دغزوانانو پر تول نرایی پخاس توگا پا افغانستان کی دسول پر مسئله خبری بکری. در این کنفرانس یو بر خواهلا زلما خروتی هم داوس دسکایب لاره پروگرام سر واسل دم. زلما جانی سلام پروگرام تب خیر راغلی. دزوانانو کنفرانس دکم و هوادونو او ماسو به ابتکار دور شوی و. مانه نپخیر وسی مال در کنفرانس دکم و هوادونو او ماسو به ابتکار دور شوی او. دا کنفرانس د چهارشنبه په ورځ د دسامبر په دیارلسمه د نوې دیلی کې د سولې په اړوند باندې د ځوانانو نړیوال کنفرانس د ځوانانو موینیت لخوا چمتو شوی و چې په هغه کې د مختلفو هیوادونو د اویا هیوادونو ځوانانو پکې ګډون درلود صحیح نو دا کنفرانس ته څومره افغان ځوانان تللي دي ستاسو پیغام د نورو هیوادونو ځوانانو ته څه بله پدی کنفرانس که مکسر دو پنجوس زوانان ده افغانستان نرگلی و ده افغانستان ده بیلا بیلو اولایات و سخا مکسر ایگردون در لودا و زموج هدف دیده پروگرام و دیده کنفرانس نداو چه ده افغانستان هاگ مثبت تیره چه ده افغانان سولا غواری امنیت غواری فرمخته غواری دانوری نرای زوانان و تانوری نرای تیو خیلی داز ما شخصی تجربه هم ده اکثرا پداغ شانگوندو که ده افغانستان ده حالات و حتی ده خالکو پاره یا دول منفی نظر حاکم بیم آیا تا سل داسی و حالات سر مخامخ شوی زواب مطسو ده غزوانانو تا؟ دقیقا موگ چی کلا با زوانانو سر مخامخ که دو یا با باز در لودو نو گوی دیر یو منفی تابیر یو منفی نظر ده افغانستان پاره بانده در لودو نو کلا چی موگ زوانانی ولی دل نو دوی نظر او دوی فکر مکمل تغییر و که او دای فکر و که چی نا زوانان پا افغانستان که هم دست زوانان شده دی چی اغا لور کدرو ندی او دی سول غختون که دی د سولې په بهیر کې په خاصه توګه د ځوانانو په ګډون ډیر زیات ټینګار کیږي د افغان فعال په توګه د سولې په بهیر کې ځوانان څه مرسته کولای شي ستاسو په نظر بله ځوانان کولای شي د تعلیم له لارې کولای شي چې په سوله کې د ګډون واخلي او د دې لپاره چې اوشي کولای چې هیواد ته سوله راولي امن راولي د تعلیم په برخه کې د عامه په هوي په برخه کې چې اوشي کولای نور هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې جګړه وکړي هم لیلې دي غرونو ته ختلې دي چې په دولت سره په مخالفت کې دي دغه پوه ځوانان دغه پوه کدرونه کولای شي د نور ځوانان د دې منفي لارې نه راوګرځوي او سولې ته یې هیله مند کړي ډېره زیاته مننه زلما جانې کور دې ودان له معلوماتو څخه دې تاسو ته په هند کې خوشحاله وخت غواړم د امریکا په نیویارک ښار کې د ګوانتانامو د زندانیانو هنری آثار چې پکې رسامۍ او نقاشۍ شامل دي نندارې ته ایښودل شوي دي په دغه نندارتون کې د اتو زندانیانو هنری کار نندارې ته وړاندې شوي دي په دغو زندانیانو کې یو یې چې امار آل بلوچي نومېږي رسماً د دوه زرو لومړي کال د سپتمبر په بریدونو کې پر توتې جوړولو تورن شوی دی په تېرو څو کلونو کې شاوخوا اته سوه مشکوک کسان په دغه زندان کې ساتل شوي وو تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مران آغاز می کند. با دول و چارو که در امریکا غگ به ارزختون و غروالی ارای اخبار معصق، معتبر و جامعی چارواکو او کاربوهانو تا به ساره لسلسه لدی هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما افغانستان ممکن یا ول ها و هوادون تصویری چه لپلازمی نسخه‌ای ول ترلویو یا کشنوی خارونه که کسردب سپیشته. حکومت داده وسپیو دل من زوده دل پارت سناسه کو خونه کردی. و خالق اوس هم داده وسپیو لشتون تخش شکایت کردی. اوس یا کلینیک چه اصلی مرکزی پلندان خار کده با کابل که در کوتزر دبوس پیو پدرمال نی پایل کردند. در نوزاد کلینیک مسئولین وایی که دوی لحیات خبر هم در حیوانات و درمال نکبی. زبگام کار هدایت هدایت لانوری در کلینیک تا ورقله آو در ریپورت پری. برابر کرده. در نوزاد پنوم در کلینیک که چه لس کال ورانده پا کابل خار که در حیواناتو در ساتن په هدف خپل فعالیتون پیل کردی پا که کورنی حیوانات لکسپی پشک او نور هاگه کچه بی سپی چه پا سرکون و ماشمان داری دلتا در مل نکیگی در در کلینیک لپنزو کارکون کو دوی میرمنی دی در کلینیک مشره نجوان آدری وی چه پا سلگون و حیوانات ساتنه او تداوی کوی 
Zmuž na vzači de, šalterem de, klinikem de. Na kliniki muštarijan radzi ih pala Iwanan raude, tada vidi para kampune de, če ki Iwanan deleri pa kampke, da gati in VR be mušku. Felan pa kliniki takriban jo šel da ne bez star marizan laru, ki pšijanem sta, spijanem sta. Na muhtelif marizan de, سترگی خراب دی نه راغلی دیچی این نوکلیشن وسی یا راغلی دیکی وازیو سپینور وسی یا واکسینیشن وسی بیا پشالتر که مش تقریبا یوسو شل یوسو تلویش دانه سپیان لرو که داغ ساتو مش د د کوتاه سو تول کردی دی او وسی ساتو پارچی کور پیدا کرده تا پامریکا کی یا پیوروب کی یا دلتا پا افغانستان کی د نوزاد په نوم دغه مرکز کې په لسګونه سپیان پیشکې خره آسان پکې ساتل کېږي د دغه مرکز ډاکټران وایي کوم حیوانات چې ویروسي ناروغي ولري یوه اونۍ په دغه کلینیک کې تر جدي پاملرنې لاندې وي او کله چې وضعیت یې ښه شو نو رخصت کېږي د قسمت واکسینیشن د علیه ریبیس ما ریبیس یا د لیونی سپی واکسین موږ سپیانو ته وړیا ورکوو ځکه چې دا ویروس یوه خطرناکه ناروغي ده له همدې امله دا واکسین وړیا سپیانو ته تطبیق کوو چې خلک تشویق شي او خپل سپیان واکسین لپاره راولي ملالۍ هیکل د نوزاد د حیواناتو صحي کلینیک وترنر ډاکټر وایي چې دغه سپی درې کاله وړاندې موټر وهلی و چې د خلکو په مرسته دلته د درملنې لپاره راوستل شوی و موسیقی خو بیا بل خو د دغه مرکز مسولین وایي چې د ناروغ او حیواناتو په راوستلو کې له دوی سره مرسته وکړي تر څو ښه تداوی په دغه مرکز کې وشي هدایت الله نوري امریکا غې غاشنا تلویزون کابل تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند با ټولو چارو کې د امریکا غې د ارزښتونو غوروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع چارواکو او کارپوهانو ته به سره لاسرسی لري هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما بیا هم خراغل است در تلویزیون در روان اخپروانه لپای ترسی دو سره سمو در امریکا هایگ در آشنا رادیو اخپروانه پای لیگی لارد باشو لخبل همکار موتیولا عبد نبوارو چه پای رادیو اخپروانه که چه مطالب شدم عبد صاحب نه نوریدیم که تا چه لاره ای؟ من دوست ها نند امریکا هایگ اشنا رادیو اخپروانه که در وانسان در مختلف اولتون نه رپورتون نه روخو در جدی خبارون موسیقی دیدم میشه تو پولاس هم نیت داری، یعنی دری و روزی روستا با دا آمریکا، روسیا و ژاپن سخا فن زاوردان دنریوال فزایش ترسن پلوری حرکت کی. داد مگه وقت مهم خبر ده که اردوی کتلا رو آو دن علاوه نور پروگرامونه هم پخپاروانه کشته. دیر ازیات منا نباس اردوی کی با تصویر ام دلت لیدلی ده سفینه نو نور جزیات به پرایو کی تاکی بیکول. در مال تازه خام دیر من نکم. تازه نه. درانو لیدن کو دنال لپارا مو خبرون هم دوم رو دلتا پا واشنان دیسی که زحمت شکیب دوست و زمام کاران دوست لپارا اجازه وارو پر بیان